Bem-vindos a mais um Loco Drops, o seu programa de notícias rápidas de games, cultura nerd e tecnologia. E galera, qual foi o console mais vendido do mês de fevereiro? É, Playstation 4. Não é uma surpresa para ninguém que o Play Playstation 4 tá vendendo mais do que os outros consoles, tá? A Microsoft até desistiu de botar os números aí do Xbox One, mas ele da última vez que mostraram tava assim, vendendo metade do que o Playstation 4 já vendeu. <coughs> Parabéns à Sony aí. Eu não sou sonista, nem boxista, nem PCzista, nem nintendista. Como eu sempre falo no meu canal, eu sou gamer. Eu só tô passando a notícia. Ele foi realmente mais vendido. Acredito eu porque uh, a campanha inicial da Microsoft com o Xbox One não tenha sido muito certeira. E o hardware do PlayStation 4 é um pouco melhor. Então isso refletiu nas vendas. Tanto que a Microsoft agora é, se ligou que é melhor ela partir para a multiplataforma e a base agora dela de games não é mais o Xbox One, é o Windows 10. E eu já trouxe vídeos falando sobre isso e as consequências que eu acho que vai ter em relação ao Xbox One, que segundo a Microsoft agora vai ser uma plataforma adaptável que você vai poder fazer upgrade, mas isso é assunto para outros vídeos. E qual foi o jogo mais vendido de fevereiro? Foi... Far Cry, Far Cry Primal foi o mais vendido de fevereiro, muito legal, eu tô jogando, tô curtindo, tô gostando, vale a pena realmente. A Ubisoft fez um bom trabalho aí em Far Cry Primal, você controlar as feras, craftar as armas, eu gosto muito de jogar de arco, tô me divertindo, só que, uma, só que Ubisoft, 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 apesar de você ter feito um bom trabalho em Far Cry, tem que parar de preguiça. Olha isso aqui. Tá rolando essa imagem aí na internet que é o seguinte. Aqui à direita, ah, no canto esquerdo de vocês, pra lá, no outro canto, é o mapa de Far Cry 4, aqui. E esse aqui é o mapa de Far Cry Primal. Notaram semelhança? É o mesmo. Porra, Ubisoft! Pra economizar tempo aí, porque vocês estão lançando... Um jogo da franquia há quase, a, a, a quase um ano, por ano. O Far Cry Primal, por exemplo, tem um ano e meio de diferença do Far Cry 4. E eles, para economizar, usaram o mesmo mapa. Tá vendo as lagoas na mesma posição? O rio seguindo para a mesma posição? Aqui, a lagoa aqui, outra aqui. Entendeu? Porra! Estão ah, falando que é um easter egg, estão falando que é a mesma região 10 mil anos antes, balela, isso é preguiça mesmo, é para economizar. Os caras pegaram o mesmo mapa do Far Cry 4, deram uma maquiada e virou o mapa do Far Cry Primal. Que vergonha Ubisoft, para de querer economizar aí, fazer um trabalho decente. Far Cry Primal é bom, mas essas coisinhas, né? Você vê como a empresa economiza tempo para poder lançar o jogo rapidamente. Às vezes isso, pega na, é, isso pesa na qualidade final do jogo. Ok. Mas, continuando falando de Ubisoft, que anda fazendo um bom trabalho. O Far Cry Primal é um deles. E agora, em março, a Ubisoft está comemorando que o The Division foi o jogo que mais vendeu... É, em todos os seus 30 anos de história. No primeiro dia aí de venda, The Division vendeu mais do que todas as outras franquias venderam aí nas primeiras 24 horas. Parabéns aí pela conquista, pelo recorde de The Division, que tá bom também, tá, tá um bom jogo. Tanto Far Cry Primal quanto o The Division, eu já fiz uma review aqui no canal. Eu vou ver se eu coloco no cards para vocês verem, é uma review bem animada, falando bastante do, do jogo, dos dois, tanto o The Division quanto o Far Cry Primal, então vejam aí, vai estar tá aparecendo no cards aí, é só clicar no izinho ali em cima, que vocês vão ver aí, muito legal, parabéns Ubisoft aí pela conquista do The Division. Agora, vamos falar aí sobre óculos de realidade virtual, o vice-presidente da Sony, o Masayasu Ito, é isso, Masayasu Ito, ele falou que o óculos de realidade virtual da Sony, que está passando esse trailer atrás de mim, é tecnicamente inferior ao óculos Rift. Que, se eu não me engano, foi o Facebook que comprou. Olha, foi uma declaração aí 
meio polêmica, né? Ah, ele, apesar dele ter dito que ele é inferior tecnicamente, não quer dizer que seja ruim, porque é um óculos feito para rodar os jogos do PlayStation 4, que no máximo chega a 1080p, 1080p a 60 fps, quase jogo nenhum roda nos consoles dessa geração, então não precisa muito. Né? Já o Oculus Rift, ele além de ser bem mais caro, ele aguenta mais resoluções uh, e precisa de um PC mais parrudo para poder funcionar com óculos de realidade virtual Rift. Então está mais caro. Mas mesmo assim, né? o próprio vice-presidente da Sony, o Masayato Ito, ter falado que o óculos de realidade virtual da Sony não é tecnicamente equiparável ao óculos da... O Oculus Rift, né? Não foi uma coisa muito legal, foi uma declaração no mínimo polêmica. Vamos falar agora da Daisy Ridley, que é essa atriz aqui do Star Wars, o Despertar da Força, que faz o papel de Rey. Ela está sendo cotada para fazer o próximo filme de Tomb Raider, de Lara Croft. Muito legal. É, eu acho muito legal porque é, nos novos Tomb Raiders, a, Laura, a Lara... Lara, né Laura? Lara! A Lara, toda vez que eu erro, gente, eu troco o nome mesmo, foda-se. Laura Crawford, entendeu? Eu troco os nomes. É normal, tranquilo. O que importa é a mensagem, o que importa é a notícia. A Lara Crawford, agora falando melhor, é sempre muito peituda, parruda, turbinada, né? E nos últimos jogos do Tomb Raider tá mais humanizada, o que agradou muito, né? Até... Uh, o público uh, dizendo que o público feminino que reclama que nos jogos as personagens femininas são muito sexualizadas, né? Gostaram muito dessa nova personagem nos últimos Tomb Raiders. E aí, essa atriz, a uh, Daisy Ridley, está sendo cogitada para fazer o papel de Lara Croft nos próximos Tomb Raiders. Eu acho muito legal, eu gostei muito dela no Despertar da Força. Então, espero que realmente ela aceite esse papel. Vamos aí. A uh, próxima notícia. Saiu aí o novo Hitman. O novo Hitman que tem uma polêmicazinha aí nele. Ele não está sendo lançado inteiro. Mas não, não é porque depois ele vai lançar DLCs. Não, eles uh, optaram por lançar o jogo em capítulos. Então, uh, para ter o jogo todo, só daqui a alguns meses, quando foram lançados os próximos capítulos. Mas você já pode comprar, se quiser... Todos os capítulos de uma vez. É claro que você só vai jogar o primeiro capítulo, né? A primeira parte. E o melhor, eu fui ver o preço na Steam. Todos os capítulos saem por 130 reais na Steam. Então, não é, é uma enganação para vender o jogo mais caro, vender o jogo em partes, como é feito no, no esquema de DLCs, que você paga o mesmo 130 reais, 200, 250 reais no jogo, e ainda depois você tem que ficar comprando DLC, e o preço final do jogo sai 300, 350, 400 pau. Então, muito legal isso do Hitman, ele foi lançado agora no dia 11 de março, não joguei ainda, mas como eu sou fã da franquia também, vou querer jogar, e parabéns por o preço dele não estar muito acima, né? 130 reais na Steam por todos os capítulos, tá um preço bom, né? E Hitman sempre é muito bom de se jogar, pelo menos eu gosto muito. Esse foi mais um Loco Drops com carinho pra vocês, trazendo notícias rápidas sobre o mundo de games, cultura nerd e tecnologia. E muito grato pela sua audiência. Assine o canal se não for inscrito e valeu, valeu mesmo. Deixem comentários aí, comentem e participem também. Tio Louco agradecendo e se despedindo. Beijo a todos e que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Fui!